Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du mur en pisé. Le mur en pisé est une pratique millénaire qu'on retrouve en Auvergne, euh, qu'on a utilisé du 18e au 20e siècle. Alors je vais vous laisser avec Damien pour plus d'explications. C'est un projet qu'on a démarré en 2018, réflexion sur le, la maison. Et je voulais une maison qui respecte l'environnement, mais qui soit essentiellement faite aussi avec des matériaux qu'on peut trouver dans la région, des artisans de la ville, et si possible, tout ce qu'on peut avoir sur le terrain. Donc euh, au début, ça a démarré avec le nettoyage de la forêt, donc j'ai utilisé quelques troncs. Et euh, après, l'argile que je voulais utiliser pour euh, le torchis de la, de la maison, parce que j'ai une maison en structure bois-paille. Cependant, l'argile contenait trop de cailloux et j'avais pas envie de tamiser, etc. Trop long. Donc, euh, je l'ai utilisé différemment. J'ai fait un mur en pisé. Et ce mur en pisé permet de me servir de poids, de, de masse dans la maison pour réguler euh, la température. Et en même temps, il sert de, de, de régulateur d'hygrométrie. Au même titre que le, le torchis, mais euh, je n'ai pas du tout de chauffage dans la maison. Donc, ça me permet d'avoir une maison passive et en même temps, bah super agréable à regarder, à vivre euh, et euh, de matériaux de peuplement naturel. Donc si un jour la maison vient à disparaître, tout ce qui est utilisé retournera à la nature. Alors le mur à piser, c'est alors déjà il faut un bon coffrage de chaque côté, il faut pas que ça bouge. Nous on a eu quelques surprises pendant le chantier. Euh, donc essentiellement de la terre argileuse. Il faut une proportion d'argile, de sable, de cailloux à peu près égale. Et donc, euh, à chaque euh, couche, qui fait à peu près euh, entre 10 et 15 cm, il faut damer euh, la, la terre dans le coffrage, de façon à ce qu'elle se devienne euh, très très dure, très dense, comme si c'était du béton. Et euh, couche par couche successive, on monte le, 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 le mur en pisé jusqu'à la hauteur que l'on souhaite. Moi, je me suis arrêté personnellement à la hauteur des portes, euh, pour pouvoir après finir jusqu'au plafond en, en, en torchis. Et donc, euh, pour pouvoir après mettre un peu de teinte, peu de pigments, nous on a décidé de mettre du pigment euh, rouge indien et on dose doucement. Donc là on avait un maître bétonnier, euh, c'était superbe. <rire> et donc on a fait quelques teintes différentes en partant de la couleur du terrain vraiment euh, sans ajout et euh, en mettant de la chaux pour assécher la terre parce que si elle est trop humide, bah, elle va fissurer quand ça va sécher et euh, le pigment pour pouvoir donner une couleur, euh, une nuance, euh, donc on, on dose comme on veut, on se peut faire plaisir, on peut faire des vagues, on peut faire des teintes de blanc, on peut faire euh, des petits nuages comme vous pouvez voir là. Alors pour damer, <rire> c'est dans le coffrage on a une dameuse euh, carrée là, euh, à peu près grosse comme ça, avec un manche pour pouvoir damer, et euh, des masses que l'on trouve dans le commerce. Plus on monte, plus c'est difficile de pouvoir damer, donc on a fini avec euh, des massettes et des bois, euh, des bois pas trop longs et des massettes euh, de, de bricolos, de, de maçons. Alors le mur euh, au plus fin il fait 20 cm, mais on s'est rendu compte qu'à force de pousser et de damer il fait un peu plus par endroit, le maximum il est passé à 23, en hauteur il fait 2,20 m. Alors là je ne touche plus, on laisse sécher euh, et je ne sais pas si ça sèche vraiment un jour, dans le sens où, euh, comme il sert de régulateur d'hygrométrie, il peut très bien absorber l'humidité comme on restitue. Donc euh, de la terre essentiellement sèche, pas humide, pas du tout. Euh, sauf nous, bon, comme il a plu, euh, il était un petit peu, euh, on va dire, pâte à modeler à la fin. Euh, et euh, sinon, le, il faut qu'elle soit plutôt sèche. Quand on la tient dans la main, ça fait une motte, mais si on la lâche, elle doit s'éclater en deux ou trois morceaux. Donc c'est vraiment pas humide. Euh, et donc euh, laisser sécher, on laisse le temps. Il faut, je pense, plusieurs semaines pour que ça devienne complètement euh, sec, mais euh, là, il est, euh, je dirais, il est l'état fini et on n'y touche plus. Chantier participatif, le but du jeu, c'est de, bah, de demander à des personnes, de passer une annonce qui permette de voir si des personnes sont intéressées pour participer euh, à apprendre euh, soit un métier, soit à bah, faire quelque chose de nouveau, faire participer des personnes qui avaient envie de découvrir autre chose, puis passer aussi une semaine avec des moments conviviales. Euh, bon, c'est-à-dire le, le repas, euh, le, les moments agréables ensemble, parce que même de rien, c'est pas toujours facile, parce que c'est faut forcer pour aller en piser. Euh, mais le but du jeu, c'est de partager. Voilà. Moi, c'est mon premier que je faisais. J'avais vu ça en formation. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Et, euh, et comment on peut euh, attirer d'autres personnes qui ont envie de découvrir des vieux métiers Parce qu'ils en faisaient euh, bien avant, euh, avant guerre, on va dire, en Première Guerre mondiale, ils en faisaient. C'était courant. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est un peu disparu. Donc ces métiers-là, tiens, comment on refait euh, 
comment on refait des murs en pisé, euh, comment ça marche, quels sont les bienfaits, euh, partagez ça. Merci à tous, merci à l'équipe, euh, très bonne ambiance et euh, il y a eu beaucoup de sueur dans ce mur, donc euh, quand vous aurez envie de repasser, n'hésitez pas.